है एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ ऐश्वर्या और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ समर इसेंशियल्स स्किन केयर प्रोडक्ट्स और समर इसेंशियल्स मेकअप प्रोडक्ट का भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि भैया समर्स आ रहे हैं तो समर्स में बहुत ज़रूरी हो जाते हैं जो भी सारी चीज़ें हम यूज़ करें वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए समर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए तो मैं वही चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सारे ही जो भी प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी अफोर्डेबल है साथ साथ सारे प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप है जो भी पर्टिकुलर स्किन के लिए होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी उन्हें मैं बता दूंगी और सारे एज ग्रुप के लोग इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं स्पेशली टीन एजर्स हैं अगर आप तो आप बिल्कुल इनको यूज़ कर सकते हैं सो so, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उसके पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेलाइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहें और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सो नाउ लेट गेट स्टार्ट सो समर्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो हो जाती है सनस्क्रीन तो यहाँ पे मेरे पास आपके लिए कुछ तीन ऑप्शन है पर पहले बात कर लेते हैं कुछ सनस्क्रीन के बारे में कि सनस्क्रीन क्या होता है इसे किस तरीके से हमें लगाना चाहिए सनस्क्रीन को आपको हमेशा घर से बाहर निकलेंगे कम से कम पंद्रह से बीस मिनट पहले लगाना चाहिए उससे एक लेयर की तरह आपको लगाना चाहिए एकदम बहुत कंजूसी से नहीं लगाना चाहिए एक लेयर की तरह लगाना चाहिए जो आपके फेस पे एक लेयर की तरह हो जाए आ, क्योंकि सनस्क्रीन जो होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह आपके स्किन में काम करता है वैसे सनस्क्रीन के बारे में मैं काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अगर आपने वो नहीं देखा तो ऑफकोर्स उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो उसे चेक करना आप बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उसमें मैंने सनस्क्रीन के बारे में फुल डिटेल में एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको पता चलेगा कि सनस्क्रीन को लगाना किस तरीके से चाहिए कितना एस तक आपको लगाना चाहिए तो चलिए वापस से करते हैं अपने वीडियो की तरफ और आपके साथ में शेयर करती हूँ समर साइंशियस तो उसमें सबसे पहले मेरे पास में है ये बायोटेक का बायोवीरा जो कि एस पी के साथ आता है अल्ट्रा सूडिंग ये एक बॉडी लोशन है काफ़ी अच्छा है जैसे कि बायोटेक के प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल आते हैं तो जो भी प्रोडक्ट्स की लिंक होगी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और एकदम रनी कंसिस्टेंसी नहीं है लेकिन नॉर्मल जो बॉडी लोशन आते हैं उनसे थोड़ा सा थिन है बट अच्छी तरीके से आपकी स्किन में ब्लैंड हो जाता है वाइट कस्ट नहीं छोड़ता है इसकी एक ही चीज़ है जो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती वो है इसकी फ्रेगनेंस इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है तो जिन भी लोगों को स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस पसंद नहीं तो आई थिंक उन्हें इतना अच्छा नहीं लगेगा ये सेकेंड है मेरे पास में यहाँ पे मेरा होली क्रीन प्रोडक्ट ये है न्यूट्रीजीना का अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक जो कि एस पी एफ फिफ्टी प्लस के साथ में आता है ये एक डेमोटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है इसके बारे में मैं हजारों बार अपने चैनल पर बता चुकी हूँ आप जानते हो जो भी लोग मुझसे पहले से जुड़े उनको पता है कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है ऑयली स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है ये प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा बार बार कहने की जरूरत है नेक्स्ट आई हैव अ लोटस हर्बल सन सेफ सन ब्लॉक क्रीम ये पी ए प्लस प्लस और एस पी एफ थर्टी के साथ में आता है ये ऑल स्किन टाइप के लिए है वैसे लोटस में काफ़ी सारे एस पी एफ आते हैं काफ़ी सारे वेरियंट के साथ में आते हैं जेल वाला भी आता है एक मैक सन ब्लॉक भी आता है इनका और एक टेंट वाला भी आता है जो आपको थोड़ी हल्की फुल्की कवरेज देता है और मैट फिनिश के साथ में आता है जैसा कि ये क्लेम करते हैं कि ये स्वेट और वाटर प्रूफ और नॉन ग्रीसी है अफकोर्स ये नॉन ग्रीसी है बट ये जो है ये थोड़ा सा क्रीमी है और लिटिल बिट वाइट कास्ट भी छोटा है लेकिन ब्लैंड अच्छी तरीके से होता है बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी नहीं है इसकी बट फिर भी मैं कहूँगी कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है ऑयली स्किन टाइप इस पर लिखा है बट ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है ये ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा है क्योंकि उन्हें ये मॉइस्चराइजेशन भी देता है अच्छा खासा नेक्स्ट जो समर में प्रॉब्लम होती है वो होती है बॉडी ऑर्डर्स की तो उसके लिए ऑफ कोर्स डिओड्रेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं यहाँ पे भी मेरे पास आपके लिए दो ऑप्शन है और दोनों ही ऑप्शन निविया की तरफ से है क्योंकि निविया मुझे काफ़ी पसंद है निविया का मैं प्रमोशन नहीं करी हूँ ना ही निविया वाले मुझे कुछ देते हैं उनके लिए कुछ बोलने के लिए बट ऑफकोर्स मुझे निविया के जो डिओड्रेंट्स थे काफ़ी पसंद है यहाँ पर फर्स्ट मेरे पास रोल ऑन ये है निविया वाइटनिंग सूट स्किन इवन टोन एंड स्मूदर अंडर आर्म्स रोल ऑन ये वाइटामिन सी और अवोकाडो एक्सट्रैक्ट्स के साथ में आता है ये भी काफ़ी बजट फ्रेंडली है और काफ़ी अच्छा है 
जैसे कि क्लेम करते हैं कि ये 48 एट आवर्स तक टिकता है तो नहीं 48 एट आवर्स तक तो नहीं टिकता है बट हाँ थोड़ा लॉन्ग टाइम टिकता है स्वेटिंग को थोड़ा सा रोक के रखता है बहुत जल्दी जल्दी स्वेटिंग नहीं आती है जेंटल है और आपके अंदर हम इसको ये ब्लैक नहीं करता है तो ये इसकी काफी अच्छी बात है जो मुझे अच्छी लगती है इसकी नेक्स्ट आई हैव निविया का अगेन पर्ल एंड ब्यूटी ये स्प्रे फॉर्म में है और इसके अंदर जीरो परसेंट एल्कोहल है तो काफी सेफ हो जाता है हमारे स्किन के लिए क्योंकि ऑफकोर्स एल्कोहल वाले इतने अच्छे नहीं होते हैं और निविया का ये वाला मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसको जब हम स्प्रे करते हैं तो थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्स्चर आता है इसका तो जब हम कई बार होता है जब हम पसीना में रहते हैं और पसीने में जब हम डिओड्रेंट अप्लाई करते हैं तो ओ माय गॉड आई मीन बहुत ज्यादा जलन सी होने लग जाती है इरिटेट होती है हमारे स्किन वो अल्कोहल की वजह से होती है और इसके अंदर जीरो परसेंट अल्कोहल है तो ये बिल्कुल सेफ हो जाता है हमारे स्किन के लिए और बहुत ही लाइट वेट है ये भी और ये थोड़ा सा मतलब ये रोल ऑन से थोड़ा सा ज्यादा देर टिकता है नेक्स्ट समर सेंशियल की तरफ चलते हैं जो कि है मॉइस्चराइजर चाहे कोई भी स्किन टाइप हो और कोई भी मौसम हो आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना ही है ऑफकोर्स गर्मी है तो थोड़े से लाइट मॉइस्चराइजर जो स्वेट प्रूफ हो जो ऑयल को कंट्रोल करके रखते हैं इस तरीके के मॉइस्चराइजर की सभी को जरूरत पड़ती है चाहे वो ड्राई स्किन हो नॉर्मल हो चाहे फिर ऑयली हो और अगर ऑयली स्किन है तो भैया गर्मियों में तो उनकी बैंड ही बच जाती है तो मेरे पास में कुछ तीन से चार ऑप्शन है आपके लिए फर्स्ट ऑफ कोर्स मेरे पास में ये है खादी नेचुरल्स का एलोवेरा जेल आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं जरूरी नहीं आपको यही लेना है इसके अंदर ये लिक्विडिश और कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट्स के साथ आता है लिक्विडिश यानी कि मुलेठी जैसे कि हम सब जानते हैं मुलेठी जो होती है वो हमारे कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए काफी अच्छी होती है कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट इसके अंदर तो कुकुम्बर बहुत ठंडक और सूदिंग हो जाते हैं और ऑफकोर्स एलोवेरा जेल तो यही काम करता है हमारी स्किन को सूद करता है काम करता है सनबर्न से भी हमें बचाता है तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप एलोवेरा जेल का यूज करें नेक्स्ट है मेरे पास मैं ऑफकोर्स इसके बारे में भी आप जानते हैं मैं कई बार अपने चैनल पे बता चुकी हूँ इलेक्ट्रोकेलेमाइन का ऑयल बैलेंस कैरोलिन थेरेपी के साथ में फॉर ऑयली स्किन इसे भी काफी लोग यूज करते हैं और अगर टीनेजर हैं आप तो आपके लिए एकदम परफेक्ट चीज है ये ऑयल को कंट्रोल करता है एक्ने को कंट्रोल करता है और इसके अंदर हल्का सा टेंट इफेक्ट है तो जो लिटिल बिट आपको कवरेज देता है अगर आप मेकअप नहीं करते हैं तो भी आप इसको ही अकेले लगा के जा सकते हैं बाहर नेक्स्ट मेरे पास में अगेन लोटस हर्बल की तरफ से ये वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रीम है ये एस पी एफ ट्वेंटी फाइव के साथ में आता है पी ए प्लस प्लस है ऑफकोर्स एस पी एफ ट्वेंटी फाइव थोड़ा सा कम है आ, फेस के लिए और ये भी फॉर ऑल स्किन टाइप आता है लेकिन ये एक जेल क्रीम है इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आपकी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है तो भी आपके लिए अच्छा है ड्राई स्किन के लिए मैं कहूंगी जिनकी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है शायद उन्हें ये अच्छा नहीं लगे बट ये काफी अच्छा और एक अफोर्डेबल ऑप्शन है आ, काफी अच्छा है स्किन पे हल्का हल्का सा ग्लो भी देता है और स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है अच्छे तरीके से चिपचिपापन नहीं होता है क्योंकि ये जेल कंसिस्टेंसी में नेक्स्ट मेरे पास में ये गार्नियर का गार्नियर लाइट मॉइस्चराइजर ये एक डे क्रीम है और काफी अच्छा है ये भी ऑयली स्किन के लिए स्पेशली ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है वाइट एंड टेक्सचर है कुछ इस तरीके का वाइट एंड टेक्सचर है इसका और ये एकदम मैट फिनिश देता है तो जिनके भी ऑयली स्किन है उनके लिए ये एकदम परफेक्ट है ये एकदम मैट फिनिश देता है आपके स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्व हो जाता है और जैसे कि कहते हैं लाइट कंप्लीट है ये ये आपके स्किन को धीरे धीरे लाइट करता है ये नहीं कहूंगे कि एकदम से सारी चीजें आपकी स्किन से गायब हो जाती है आपके डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन ये सारे गायब हो जाते हैं नहीं बट ये धीरे धीरे आपके स्किन को लाइट करता है टीनेजर्स के लिए ये अच्छा ऑप्शन है मेच्योर स्किन के लिए मैं नहीं कहूंगी कि अच्छा ऑप्शन है बट एक अफोर्डेबल में अगर आप देख रहे हैं ऑयली स्किन है आपकी तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है नेक्स्ट एसेंशियल की तरफ चलते हैं ऑफकोर्स फेस वॉश अभी तक हमने फेस वॉश की तो बात ही नहीं करी तो फेस वॉश के लिए भी मेरे पास आपके लिए यहाँ पे तीन ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास में यहाँ बायोटिक की तरफ से ये है बायोटिक का हनी जेल रिफ्रेशिंग फोमिंग फेस वॉश 
फॉर ऑल स्किन टाइप आता है ये और ये काफी जेल कंसिस्टेंसी में आता है इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है काफी माइल्ड सा है ये बट ऑफकोर्स ये फोमिंग फेस वॉश भी अच्छा खासा लेदर क्रिएट करता है आपकी स्किन को अच्छी तरीके से क्लीन करता है बट ड्राई आउट बिल्कुल नहीं करता नेक्स्ट मेरे पास में ये ग्रीन बेरी का ऑर्गेनिक ग्रीन क्ले मट फेस वॉश ये फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए आता है और ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो मैं इस कहूँगी कि ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए आता है बट कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं अफकोर्स ड्राई स्किन वाले यूज ना करें क्योंकि एक मट फेस वॉश है बट जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ जो रहा है तो मैंने जब भी भी इससे अप्लाई किया मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत ज़्यादा स्किन से एकदम नेचुरल ऑयल को निकाल देता है या फिर आपकी स्किन को ड्राई करता है तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो कुछ ऑर्गेनिक में एकदम केमिकल फ्री प्रोडक्ट आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इसका यूज़ ज़रूर एक बार करें नेक्स्ट फेस वॉश है मेरे पास में ये सीटाफिल का ऑयली क्लेंजर ऑयली स्किन क्लेंजर यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी आपको कि कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन वाले इस गर्मी में इसको यूज़ करें नहीं ये आ, ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन के लिए ही है और एक्ने प्रोन स्किन के लिए है ये काफ़ी अच्छा क्लेंजर है ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए आपके एक्नेस को आने में भी कंट्रोल करता है और जो एक्टिव एक्ने हैं उन्हें रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है इसके अंदर काफ़ी अच्छे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक सेलिसलिक एसिड्स और ग्लाइकोनिक एसिड इस तरीके की काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है बट ये ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ईजिली मिल जाता है काफ़ी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी इससे रिकमेंड करते हैं ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन वालों को तो आ, आप देख लीजिए कहीं पे भी जहाँ पे आपको डिस्काउंट रेटेड पे मिल जाए आप इसे वहाँ से परचेज कर सकते हैं आपकी नॉर्मल केमिस्ट्री शॉप में भी ये मिल जाता है और यहाँ पे मैं स्पेशली जिनकी बहुत ज़्यादा मैच्योर स्किन है उनको भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको एक्ने आते हैं तो आप इसका यूज़ करिए और जिनकी आ, जो भी मतलब टीन एजर्स हैं उन्हें मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको थोड़े बहुत भी एक्ने की और ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है तो आपको इसको ज़रूर एक बार यूज़ करना चाहिए मैं समझती हूँ कि आपको इससे बेहतरीन क्लेंजर बिल्कुल नहीं मिल सकता बहुत लाइट एंड टेक्स्चर है जेल कंसिस्टेंसी है और काफ़ी काफ़ी अच्छा है आपके स्किन के लिए तो आप इसे एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए चलिए नेक्स्ट और लास्ट इसेंशियल है मेरा ये है वी वॉश का इंटीमेट हाइजीन वॉश ऑफ कोर्स सारी ही चीज़ें जिस तरीके से हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होती है तो ऑफ कोर्स ये भी बेहद ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इंटीमेट वॉश की क्योंकि जिस तरीके से हमारी स्किन में तरह तरीके की प्रॉब्लम्स होती है समर्स में उसी तरह हमारे इंटीमेट एरिया में भी तरह तरीके की प्रॉब्लम होती है इरीटेशन होता है स्वेटिंग की वजह से ड्राइनेस आ जाती है क्योंकि पानी इन दिनों में कम पीने में आता है ईचिंग होना और भी बहुत तरीके की सबको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है और इस तरीके के जो भी वॉश होते हैं मतलब ज़रूरी नहीं कि आप वी वॉश का ही यूज़ करें आप कोई भी इंटीमेट हाइजीन वॉश का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता हो जो भी आपको पसंद हो ये सारे वॉशेज सबसे ज़्यादा जो वर्क करते हैं वो हमारे पी लेवल को मेनटेन करने में करते हैं तो पी एच लेवल जब मेंटेन रहता है तो ऑफकोर्स सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है जैसे कि बॉडी ओडर की भी प्रॉब्लम को ये दूर करता है जो भी इंटीमेट जगह से जो भी हमारे एरिया से जो भी स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम आती है उन्हें भी ये ख़त्म करता है और पी लेवल को मेंटेन करता है तो इसके वजह से इरीटेशन होना ड्राइनेस रहना ये सारी चीज़ें नहीं होती है सो गाइज दैट्स ऑल इन दिस वीडियो आई होप आपको ये समर साइंशल्स पसंद आए होंगे और मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय